Stephanie at the New Frontier Theater sa November 28, 2019 na nga po yan, mga kapamilya! Sa lahat po, oh, tas-tas ng energy ngayon na. Sa lahat po, alam mo na nandito today, sabay-sabay po natin i-welcome, of course, ang kauna-una, ang Idol Philippines Grand Winner. Please welcome, Stephanie De Manana!
pagkita nyo at pag-spend mo ng time para sa akin. Kaya ito pong susunod mong kakatahin ay para sa inyo. Natayo pa. Ay, mga 
makakasama sa concert. Palakpakan natin. Isa pa lang yan sa mga pasabog. And syempre, this is brought to us by Cornerstone Concert. Kasama rin ang Star Events. At makakasama rin sa nasabing concert ang Idol Philippines uh, Top 4. Si na Lucas, si Miguel, si Dan Mombao, and of course, OPM icon, Eric Santos, Philippines Most Street Artist, Moira, and the Asian Software Richie Velasquez Alcazin. At yung nakakover doon, mamaya i-reveal po natin kung sino. Stephanie, unang-una ako na muna ang magtatanong para sa lahat ng mga nandito. Gusto namin malaman kung ano ba ang iyong nararamdaman na isa ka sa mga reality show winners na after winning, ay eh, agad-agad nagkaroon ng break sa concert scene. Which is ito na lang sa New Frontier Theater. Anong masasabi mo na agad ay eh, sinapak ka ng cornerstone concerts at ng star events? Sobrang uh, grateful po ako at super blessed kasi yung paniniwala po sa akin ng Cornerstone family, sobrang, sobrang laki ng paniniwala nila sa akin na kaya akong gawin. Kaya ako na po mismo sa sarili ko talaga. Naniniwala po ako na magiging successful po itong first major concert ko. And syempre po, um, ilang months pa lang din po nung after ko manalo. Sobrang dami na po bagong experiences, bago po na-achieve. At yung magkaroon po ng isang major concert, another dream talk to po yun. Dati ko po talagang pinapangarap uh, na naibigay sa akin ni Lord. So, At saka deserve na deserve mo naman talaga. Kasi yung talento na mayroon ka, eh dapat marinig, eh, di ba, ng napakaraming humahanga at sumusuporta sa'yo, di ba? Siyempre, susunod na magtatanong, meron pang nga gusto mo. Siyempre, unahin na natin agad, Kuya Alan Sangkoan. Stephanie, congratulations. Parang the last time we talked to you nung, nung lahat pa kayo, di ba? Yung parang pag-isa lang lahat yung top, top finalist. Ngayon, alam na yung nagbago in your life after winning the first ano, Idol Philippines. After po manalo ko po sa Idol Philippines, sobrang daming changes. Lahat po yung sobrang positive na at dami ko na po na-inspire na mga katulad kong dreamers and mas nasi-share ko po yung talent na binigay sa akin ni Lord. At uh, yun po, uh, mas marami akong nami-meet na new friends sa industry na to. And habang tumatagal po, mas, mas nag-e-enjoy po ako kasi dati iniisip ko lang po, ngayon nangyayari na siya. Kaya yun po. Tapos, uh, ini-imagine mo bang kakabuhin mo lahat yung mga medyo mas matatanda sa'yo, mga pati yung mga singers na lumabang sa Idol Philippines. Ano yung pakiramdam, pakiramdam mo that time na first na tinawag yung pangano ng bilang, bilang ano, Idol Philippines o nakawalaw na ang Idol Philippines? Ah, uh, yung first question ko po, kung naisip ko po ba na matatalo ko sila, ah, uh, syempre hindi po na lahat naman po nga may pantay-pantay na may iba't ibang uh, talent, yung uniqueness sa amin na nakikita ng tao. So, uh, for me po, lahat kami magagalay, lahat po kami um, deserve naman na makapasok sa industry na to. And yung after naman po na matawag po ko na first ever Idol Philippines, yung po parang doon po unang nagbago yung life ko na hindi po ako makapaniwala sa mga nangyayari na ang dami po guest things, mga naging invite sa iba't ibang lugar. So, yung po na naging regular din po ako sa ASAP, sobrang, sobra po akong ano, super blessed po talaga. Malagay mo na yung edge mo, why you, ano, bakit, bakit mo lang po ba yung title of all the performances sa ginawa mo? Bakit ikaw yung tinanghan na Idol Philippines? Uh, siguro po yung, yung pagiging, for me po, ay yung pagiging consistent sa kumakanta ng talagang from the heart na talagang tinry ko po yung best ko na matouch yung hearts na bawal naman nanonood yung time na yun. Kaya feeling ko yun po yung isa sa mga naging edge ko sa kanila. Lagi na sa lang, lagi namin tinatanong na sa mga bagong singers, are you willing also to join yung mga acting, like yung, yung timing acting, and if given a chance, sino yung gusto mong mga mga trabaho? Yung acting po, syempre isa po yun sa mga goal ko na someday, may experience po, and yung makilala din sa, hindi lang sa pagganda, kundi sa iba pa pong mga uh, yun, acting or dancing. And kahit naman po sino, siguro na artista, gugustuhin ko pong maka-work. Pero ngayon po, sa si generation ko, yung mga 
kasi edad ko po, katulad nila Kyle Chari or Francis Diaz at mga iba po pong kasabay nila. Kasi sila po yung mga nababanood ko lang sa TV. So, yun po. Kung papasok sa isang teleserye ng ano, ng ng kapamilya channel, An anong gusto mong pasukan na ano? Na teleserye, kung bibigyan ka ng chance na mag-gabi or mag-acting? Ah, uh, syempre po, yung favorite ko pong teleserye, yung kadena dito. <laughs> Kung magiging third party ka, kaninong movie sa big maging third party doon sa Lord of the Rings? Kala set or... Grabe na mga movie sa third party. Siguro po makasak parang po ako sa sarili ko love team sa kanila. Kasi syempre makilala na po sila magkakalove team. So, ano na lang po ako? Friends na lang kita. Okay, thank you. Thank you po. Maraming salamat. Susunod na magtatanong mula sa Rant of Republica at the game. Thank you. 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 Yung magiging flow ng concert ko po is all about me and ayun po, yung, yung dapat yung pong abangan is yung ibang mas, ano ba, mas improved na story or yung, yung story po about me, kung, kung sino talaga ako sa iyo po. Anong part ng story mo yung pagkapanalo mo? Then sa nagpanalo mo ba, may nairegalo ka na sa sarili mo? Ah, uh, marami naman po. Marami na po ako na regalo sa sarili ko. Siguro po ikakakap ko na po dun yung mga regalo ko sa mga family ko at sa ibang tao kasi syempre yung, kasi po ako, ah, uh, yung may share ko po kung ano yung blessing na binigay sa akin, Lord. Parang, parang ako na din po yung nakatanggap nung, nung blessing na yun. So, ayun po. Last night, nakausap mo na ba si Coach Sara after mga nalo? Ah, uh, isang beses po nakita kami sa ASAP sa dressing room niya po, binisip ko po siya. Tapos yun, nag-congratulate po siya sa akin and sabi niya, nag-proud po siya na narating ko na po ito. So, yeah. Congratulations. Thank you po. Yan, maraming maraming salamat. Yes, sir. Nakuha mo na ba yung premium? Nakuha mo na daw ba? Ah, opo. And, syempre po, yun na po yung ano, sinasave ko po yung okay. iba. Saan tayo nang kumain? Check. Check. Ito muna mo binilis. Oo, ito muna mo binilis sa premium mo. Ah, uh, ano nyo? Hindi <laughs> ko po, hindi ko na po matandaan, pero yung una ko po ginawa, uh, nag-celebrate po kami ng family ko. So, ayun. Ayun. <laughs> Sabi mo na kung kanina ay sinabi niya sa iyo na very proud siya sa narating mo. And now, isa na siya sa mga special guests sa yung first major concert. Grabe, hindi po makapaniwala kasi recently lang din po sa akin sinabi na guess po si Ate Sarah sa concert ko. Hindi ko po sobrang ina-expect na, na ayun nga po, makakasama ko po siya sa isa po sa magiging memorable event sa life ko. At sobrang excited po ako. At sana excited din po talaga lahat ng mga manonood kasi uh, first time po na yung magkakaroon po kami na siguro uh, performance together or I don't know po. Pero yun po yung pinapangarap ko na mangyari. And ngayon, maraming na siya mangyari. Yeah! Oh, alam mo, lahat din kami dito napaproud sa'yo kasi syempre nasabay kayo namin yung journey mo, di ba? Pero gusto namin malaman kasi si Derek John Pratt madalas kapag yung kederek siya ng mga concerts talaga, lang siya may inputs doon sa kanyang uh, gagawing concert. Kayo ba ni Derek John Pratt ay nag-usap na at naghingi pa siya sa iyo ng mga gusto mong mangyari? O ipinagkapiwala mo na lamang kay Derek ang mga mangyari sa concert? Para ako yan, right? Ay, ikaw pala. <laughs> um, actually, they haven't had a chance to meet pa. So, si Derek John Pratt naging very busy rin siya eh. Uh, pinatapos, patapos lang nung moy na namin, di ba? And then nag-universe siya, na music festival. 
And then, ngayon pa lang na actually naaharap yung Zephany. Nag-initial meeting kami with Direct Raul and the rest of the KPT team. But with Direct John Prats, baka next week pa. But knowing Direct John, he's not the type of director na siya lang. He's a collaborative director. And I'm pretty, pretty sure that kahit bago lang si Zephany, iba-value na yung kung anong input ni Zephany. Yes! Ayan, may additional, additional. Paano nyo nagbabayo ni John? Ay, bilhin na ba kayo still? I guess, kasi anak-anakan niya si Zephan is the voice, di ba? In Sarah kasi siya eh. And I think she meant what she said, that she's proud of Zephan. So, and generous naman din siya, di ba? I mean, siguro nagkataon available, di ba? So, we asked her if she can come and support. Oo, we asked her in her behalf as well. She said yes. Di naman kami nagdalawang salita. Even actually, Ate Reg, sobrang generous. Di naman naman natin kung gano'n sila ka-busy. Pero si Ate Reg, hindi din kami nagdalawang salita. And siguro dahil nandito na rin ako, I'm going to say this na, because I'm very, very proud of Zephany. This coming concert ng Iconi, she's going to be there as well. She's going to be one of the best. announced but I called Kakai and she said we're good to announce it that she's gonna be part of that concert. Medyo, uh, nung muna nga, uh, sabi ni Kakai, para ba yun may concert siya? Baka, ko, no, no, I want her to be there. So, she's gonna perform with uh, Sharon and um, Biji and Queen and Cherry as well. So, yun. It's another um, thing na sobrang napaproud to be present, to be considered to be in that concert. Malapak na naman natin. Maraming maraming salamat. At isa siya ilan ang mga concert po. Di ba, Mario, dumawal may tanong? Congrats, Sarah, sir. Thank you po. Pagkali na natin si Sarah. Gaano mo kamahal si Sarah na wala mo? Gaano pa importante si Sarah, sir? From the start. Ever since po, nabata pa lang ako, yung mga songs na po niyong pinapakinggan ko, hindi man po ako yung tipo na nakakapanood ng mga concerts niya noon na sobrang fan na fan na talaga pumupunta ako nasa po siya. Pero yung love ko po sa music niya sobrang talagang gusto gusto ko po yung mga songs niya na kinakata ko at pinakokontest ko din po dati. So noong time po na nakapasok ako sa The Voice sobrang natuwa po ako na umipit siya for me and Ayun po, sobrang love na love ko po si Ate Sara and sobrang bait niya din po sa amin. Super sweet. Kaya, ayun po. Okay, thank you. Maraming maraming salamat. Ang susunod na magtatanong, syempre, Shinti. Ayan. Ang dami nang tatanong doon yung say-say. Hi, Zeph. Hello. First question ko lang kasi kanina sabi mo ko Kuya Alan, parang you did not expect na mananalo ko sa idol despite dahil nga parang older sa iyo mga kasama mo ganyan. Pero, hindi ka ba aware during the time na isa ka sa mga malalakas sa boat? Um, aware naman po ko kasi minsan nagbabasa po ko ng mga comments and yung, yun po yung results every week na nakikita ko lang po so aware naman po ko na pero hindi po ako doon lagi nagde-depend na, na malakas ako last week so I'm sure pasok pa rin ako this week. Talagang sobra pa rin po ako kinakabahan pagdating sa boatings kasi hindi nyo po maalam kung anong pwede mangyari at syempre nakasalari pa rin po yun doon sa performance mo at kung paano ka makakakonek sa tao. So, ayun po. At saka ano na lang naman mo kasi parang naayaw ko na yung tweet ni Eric tapos yun nga, lumabas din ang results ng Idol Finals. Parang ikaw daw yung first time na naka 100%. Oh, yay! Yes! Doon po sa part na yun, noong time na sinabi po ni Kuya James na 100% yung vote. Parang naisip ko na, kaya ko ba yun? Parang kaya ko ba ma-achieve yun? Pero kung hindi, okay na. Tapos na nalang ako po na, ako po yung nakakuha, no? Parang, paano nangyari yun? Ganon ka supportive yung tao sa, sa naging journey ko po na sobra silang nag-effort na mag-text, bumoto para sa akin. Iyo mo, sobra lang na, sobrang grabe lang mo. Hindi ako makapaniwala sa ganung kind of votes po. Eh, coming from that, parang medyo kahit pa mano na secured ka sa concert mo kasi syempre, pinakandami mo mo, tapos yun, suma naman, baka mag-reflect naman yun sa audience na pumunta sa concert mo, di ba? Ah, sorry po, ano po? Medyo ano ka ba, parang 
kahit pa paano, parang at least ka na baka mag-reflect na pag pagdating sa concert? Uh, hindi pa rin po. Siguro kasi ako po yung tao na hindi po ako agad yung nagiging kampante sa kung ano yung mga nangyayari na parang magre-reflect yung yun na po yung vote sa mga kakapanood ng concert ko. Siyempre, um, gusto ko pa rin po, uh, I mean, parang wini-wish ko pa rin po, pinag-pray ko po na marami po talaga ang manood na kahit hindi sila yung mga bumoto, sana matry nila na uh, mamanood at baka ma-inspire din sila or makarelate sa story ko po. So, ayun. Tapos last na lang, kasi parang nakita ko doon, nakita namin doon sa ABP na parang mayroon kang title na ano yun, New Generation Pop Print. This Generation's Pop Print. So, so parang, how will, the, how will your group lang through the concert na parang we deserve the title? Kasi syempre, hindi naman natin naiiwasan na some people will comment, ganyan. So parang, how will you use the concert to prove that we deserve the title? Siguro po, yun na po yung, yung sa concert, so kung ano pong mapapanood nila, kung ano po yung, dapat, yung ipapakita ko po, kapag nakita na nila yun, uh, I will make sure na may po-prove ko po na deserve ko po yung title na yun. Kaya dapat po panoorin nila para, para malamang po nila at ma-prove ko po sa kanila na deserve ko yung this generation's new pop princess. So, yun po. <laughs> Maraming salamat, Jimmy. Susunod na magtatanong, kailan pa po ba? Wow, mukhang wala na. Susunod ko. Kailan pa po ba ang magtatanong? Big, si Calvin. Ayan si Big. Hi, Stephanie. Hello. Wow, girl. Ano pa lang kayo, ano, yun sa LNP? Wala mo. How does it feel na? How does it feel na? na napalabas alam kayo yung life story mo and si Maris pa yung gumagawa. Noong nalaman ko po na si Ate Maris yung gagana para sa yung sa role ko po, sobrang natuwa po ako kasi marami ako uh, dito po every time na nakikita kami parang yung mga nakasawa po namin sinasabi na magkamukha po kami hindi ko pa po alam na siya yung gagana tapos noong nalaman ko po parang sobrang Uh, ang galing lang po kasi kumakata din po si Ate Marie. So, sabi ko perfect yung, perfect siya para sa role niya na bilang Zephany. And yung naipalabas po yung story ko sa MNK, sobra po kong happy na na naipalabas po nila ng ganon na ang ganda ng story. Kasi sobrang dami po nagsabi na naiiyak sila, na na-inspire po sila. And syempre dahil na din po yun sa buong team ng MNK na nag-effort po talaga sila na magiging maganda yung result. So, sobrang happy po. Ano yung kung sa'yo ipaulang yung ulang ninyong pagkikita ni Maris? Ayun po, parang tumatuwa po kami sa isa't isa na na yun nga po siya po yung gagana. Parang sobrang happy na po na ibalita sa akin. And ako naman po excited po ako sa kung paano niya i-handle yung um, parang yung bilang Zephany. So, ayun naman, yun naman. Nag-tweet mo na parang heart rates to uh, that make you stronger. May kwento lang about it sa tweet mo na nang 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 apart ng MMK. Uh, kasi po dun sa story ko po sa MMK, ang um, pinaka-highlight po nang is yung journey ko and kung paano ako nag, uh, lumaban po nang lumaban hanggang sa mabot ko yung pangarap ko. Yung po mga failures na yun and heartbreaks, yun po yung nakapagpa- tipay sa akin at mas nakapag-motivate na mas gawin ko yung best ko sa susunod and yung hintayin ko lang po yung right time para sa akin. So yun po yung parang yung video. Okay, congrats. Thank you po. Naka Sir Penny, may additional question daw si Tito Mar. Sige po. Sir Penny, three year lang tayo. Paano mo pinapanggagal ng boses mo at uh, saan ka rin yung chip na <laughs> Siguro po, um, ako naman po, more on, hindi ko po pinagpapawal yung sarili ko na kumain ng mga matatamis or yung mga bawal. Pero pag alam ko po malapit na yung performance ko, uh, big events, doon ko po nililimit. Limit lang po pero hindi stop talaga kasi mas naniniwala po ako na pag iniwasan ko na yung masyadong maging protective sa boses ko, mas magiging sensitive siya. So, inulang po ako ng water after ko kumain ng 
chocolate or uminom ng milk tea na kahit bawal sa akin pero ayun po, yung tinatang po kasi yung in-advise sa akin ng mga iba ko po ate at kuya sa industry na to na parang okay lang na kumain ka ng mga ganang basta alam mo kung kailan at kung gano'ng harami ng gano'ng so ayun po ba't ka may allergies? sasaluduhan lang kami sasaluduhan lang kami ni Karo kumalang ka sa amin despite the fact that may allergies yes po hindi mo rin po hindi mo po alam kung saan siya kami pero baka po may nakain ng daw na nagpacheck ako ko kanina so kaya medyo nalate po kami kaya pasensya na po sa inyong lahat na naghintay po kayo pero yun nga po, maliit lang po ito na bagay na kinakaharap. And siyempre po, hindi naman po ito yung makapagpapigil na gawin ko kung ano po yung dapat kong ginagawa. And hindi naman po masyado nakaapekto sa akin. So, go pa rin po. Totoo, at saka ang ganda ng pagkakanta niya kanina, hindi niya alam kung saan yung galing. Kaya naman sa ating surprise niya sa'yo, panoorin ito. Akala ko, may mga magtatanong pa ba? May susunod po mga kayo ba na na? Okay na? Na po mga kayo, ay meron daw isa lang, ayan. Ang kanyang mga tagahangan ay mamalisa. Yes. Yes. Ayan. Meron tayo sa'yo na sa'yo. Ahm, sa concert po. Naku, siguro, ah, syempre meron po yun. Pero, ah, hindi ko mga nasasabihin kung ano yung other side na yun. Parang ma-surprise kayo na gagawin ko siya sa concert since gusto-gusto ko na rin naman siya ipakita ever since pa lang sa Idol. Hindi lang ako nabigyan na opportunity. Pero ngayon, ito na po yung tamang opportunity. So, abangan ko po yun. May additional po sila. Sasa yung hello ba? Ahm, maybe? Or, hindi ko, hindi ko po alam, pero <laughs> ang mga niyo po, kasi ayaw ko din po na pong ma-spoil kayo para ma-excite kayo lahat na manood and hindi masayang yung, yung tickets niyo. So, abangan po natin. Totoo, <laughs> palapakan naman natin. Selfening at the new frontier. Thank you so much. po ay bumihiling po ng tulong muli sa inyo para lahat natin uh, may ipakalat at may share sa ating mga social media ka, sa ating mga sinusulatan na sa darating po ng November 28, Stephanie po at the New Frontier Theater. Nakakatuwa dahil gusto rin natin i-congratulate si Stephanie dahil ang kanyang pangarap po, pangarap mo ay umabot na ako sa 6 million views on YouTube and the 700,000 streams on Spotify, making it one of the chart topper hits in the Philippines. Walang pangarap. This generation is ready to give you a night of greatness and vocal problems fans can look forward to their powerful performances and never before seen collaborations. So we invite everybody. Yes po. Ayan, in-invite ko po kayo lahat na sana manag po kayo, supportahan niyo po. Zephany at the New Frontier Theater on November 28, 2019. Thursday po yan. Um, directed by Direct John Prats and Musical Direction by Mr. Raul Mitra with special guests Ms. Sarah Geronimo, Kuya Eric Santos, Ate Moira, New Gen Chaps, Janine Bertin, and Ella Nympha, Idol Top 5, I mean Top 4, Kuya Lance Busa, Kuya Miguel Odro, Kuya Dan Obao, and Kuya Lucas Garcia, and syempre po ang ating Asia Songbird, Ms. Regine Velasquez, and Kasi. So, ayun po. Once again, Samuel, Thank you so much for your support and thank you for your support and for your support and for your support.